Hola Ariel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. ¿Hace frío? Muchísimo, muchísimo. Desde esta mañana temprano, hacía un grado bajo cero. Yo esperaba temperaturas más bajas todavía. Ya. Pero bueno, frío desde la mañana temprano. Bueno, ¿tercer víctima en Rosario por el COVID-19 desde que arrancó la pandemia? Exactamente. Bueno, se conoció en las últimas horas una mujer de 59 años que eh, ya estaba internada porque tenía una um, cirugía programada, obviamente que tenía... Eh, otro tipo, digamos, de, de complicaciones. Lamentablemente esta mujer de 59 años que estaba, bueno, eh, internada, contrajo el COVID-19 y se suma la tercer víctima fatal de la ciudad de, de Rosario. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Eh, y ahí el tema de la, la quema de pastizales, ¿se ha notado mucho o nos tocó a nosotros ahora, Sol, en, en los últimos días, principalmente anoche, se vio claramente en Bermúdez, en Baigorria, y aparte, Hapkin se presentó como querellante, ¿no? Exactamente. Bueno, el domingo, desde eh, la vista que tengo acá de, del departamento, o sea, sí. no mi parte que da para Pellegrini, pero sino los vecinos que dan, digamos, eh, la vista al río, eh, se notaba perfectamente, eh, muchos ponían, parecía una sucursal del infierno, porque realmente se veía eh, todo el humo, todas las llamas, y bueno hacía un poco también eco de todas las, las fotos que se viralizaron a través de las redes sociales eh, de todas las de partes, digamos, de los distintos barrios de, de Rosario que también se podía ver esto. Obviamente que Pablo Hapkin, eh, que bueno, cada vez desde el día primero que empezó todo esto de los humos, siempre eh, enojado, más que nada por, por el daño que nos hace a todos, no solamente a los rosarinos, sino a todo el cordón industrial que estamos inhalando este humo. Bueno, Pablo Hapkin se cansó, se presenta a la Municipalidad de Rosario como querellante en los tribunales, como es un caso federal, va a ir a los tribunales de eh, Paraná, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Obviamente un Pablo Hapkin... Eh, eh, evacuando, digamos, todas las, las posibilidades con su ejecutivo, con su grupo, y también con grupos de ambientalistas que están apoyando la causa. Terrible los últimos días. Tremendo. Y ahora lo hemos palpado aquí en nuestra región, que antes lo veíamos un poco en la lejanía, porque esto estaba principalmente ahí enfrente al monumento, ahí por calle Pellegrini, eh, y ahora lo hemos visto crudamente aquí en la región, ¿eh? Dicen que el foco principal eh, estaba a la altura del puerto pirata, más o menos era donde eh, se, se visibilizaba, digamos, el, el foco principal de, de fuego. Pero bueno, el cual, viste cómo es eso, comienza en un lado y después se expande para, para el resto. Tal cual. Bueno, sigue el paro de colectivos, ¿eh? y aparentemente hoy dice que están muy cómodos provincia y municipio de Rosario en que no haya bondis. ¿Qué dicen ahí en Rosario? Bueno, exactamente. Bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada que el día lunes, ayer, iba a haber una reunión, la cual no se llevó a cabo, se postergó para el día jueves. O sea, de ser así, ya va prácticamente encaminado al primer mes, o sea, primer mes completo sin eh, colectivos. Realmente se siente mucho el colectivo por el hecho de, bueno, para aquellos que... que que, que, que todavía tenemos que trabajar desde casa, no tanto, pero lo que decimos siempre, para aquellos que sí tienen que ir de una punta a otra, eh, diariamente se siente bastante el tema de eh, la falta casi un mes sin colectivos, esperemos que el día jueves puedan llegar a un acuerdo, pero muchos lo ven bastante, bastante verde que lleguen a ese acuerdo. Elio me parece que quiere ir en colectivo, ¿eh? está pidiendo a gritos. Sí, Elio está ahí que quiere salir a, al balcón, terrible. Bien. Bueno, demasiado bien se estuvo portando todas estas veces que salía al aire. Muy bien. Bueno, y cerramos lamentablemente con un nuevo accidente fatal en Rosario. Sí, se conoció esta mañana un muchacho de 25 años que eh, en la ciudad de, bueno, en Rosario, en zona norte, principalmente en, ahí en, en dirección, en diagonal, a lo que es el gigante de Arroyito, perdió la vida eh, un Honda Fit iba manejándolo, colisionó derecho solo en un, en un árbol, obviamente que no tenía cinturón de seguridad, siempre lo que decimos, no lo importante y la importancia del cinturón de seguridad, obviamente están estudiando eh, las causas de, del deceso, pero una lástima bajo todo punto de vista, porque 25 años, eh, un muchacho muy joven, así que bueno, esta mañana se conocía esa noticia y bueno, 
las imágenes también de un auto con todo un frente completamente destrozado. Ahí estamos viendo, ¿no? El impacto frontal, ¿eh? lamentablemente, que no parece tan, tan duro, pero claro, todo es tan impacto en el motor del auto, que, que es raro, ¿eh? Porque el airbag ¿eh? seguramente debería haberse eh, funcionado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente falleció. Expandido. Y este... bueno, lo que, lo que decíamos antes, la falta también de, del cinturón de seguridad que tal claro, vez haya hecho claro. que... Eh, pegue de lleno su, su cabeza a, a, al vidrio o demás para ocasionarle la muerte, porque uh -huh. cuando llegaron ya él estaba fallecido. Bien. Sol, gracias y te vemos el viernes. El viernes, exacto, para cerrar la semana. Un cariño grande a toda la, la familia de, de Reporter 2, de FM Recuerdos, y el viernes acá, firmemente. Cariños a todos. Bien.